হ্যালো শিক্ষার্থীরা গত ক্লাসে আমরা পড়েছিলাম শিল্প বিপ্লব পরবর্তী ইংল্যান্ড আজ আমরা পড়ব শিল্প বিপ্লব পরবর্তী ইউরোপ ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের প্রভাব ইউরোপের অন্যান্য দেশে ক্রমশ পড়তে থাকে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য যোগাযোগ কূটনৈতিক সম্পর্কের কারণে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির হাতছানি থেকে ইউরোপের দেশগুলো বিচ্ছিন্ন থাকতে পারেনি অর্থাৎ ইউরোপ প্রথমে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় ইংল্যান্ডে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব শুরু হওয়ার পর ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলায় শিল্প বিপ্লবের হাতছানি থেকে দূরে থাকেনি অর্থাৎ এসব দেশে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব পড়তে থাকে এই শিল্প বিপ্লবের প্রভাবের কারণে কিছু কিছু দেশ এটা দেরিত হলেও সেটা ইংল্যান্ডের মতনই সেসব দেশগুলোতে শিল্প বিপ্লব দেখা যায় এবং এইসব শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমে ওই দেশগুলো আস্তে আস্তে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির দিকে ধাবিত হতে থাকে বা অগ্রসর হতে থাকে তবে রাজনৈতিক পর্ষদ পদার্থ পদার্থ রাজনৈতিক পর্ষদ পদ বৈরী সম্পর্কে এবং সমতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার কারণে আধুনিক শিল্পকে স্বাগত জানাতে ইউরোপের দেশগুলোকে অনেক বেশি বিলম্ব করেছিল অর্থাৎ ইউরোপের দেশগুলোর ভিতরে ইংল্যান্ড ব্যতীত অন্য অন্য দেশগুলোর ভিতরে দেশগুলোর মধ্যে একটা দেশের সাথে আর একটা দেশের বৈরী সম্পর্ক অর্থাৎ শত্রুতার সম্পর্ক এবং সমতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক পর্ষদ পদার্থ অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে কোনো কোনো শৃঙ্খলা ছিল না ফলে এইসব না থা এইসব না থাকার কারণে এই দেশগুলা শিল্প বিপ্লবকে খুব মানে খুব সহজে বা খুব তাড়াতাড়ি স্বাগত জানাতে পারেনি এই দেশগুলো শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হতে বেশ সময় লাগে প্রায় ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব হওয়ার প্রায় শতাধিক বছর পরে এই ইউরোপের অন্য অন্য দেশগুলায় এই শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হতে থাকে দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল অন্যতম দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ফ্রান্স জার্মানি ইতালি স্পেন রাশিয়া নিচে আরোচিত দেশগুলোতে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব এর চালচিত্র আমরা এখন মানে যদি অর্থাৎ আজ আমরা এই দেশগুলার শিল্প বিপ্লব কী প্রভাব করেছিল বা এই শিল্প বিপ্লব মানে যে কী শিল্প বিপ্লবের ফলে এই দেশগুলোতে কী ঘটেছিল সেগুলো আমরা আলোচনা করব প্রথমত ফ্রান্স ফ্রান্স ইংল্যান্ডের নিকটতম প্রতিবেশী দেশ ফ্রান্সের নিরঙ্কুশের রাজতন্ত্রের কারণে আধুনিক পুঁজিতন্ত্রের প্রসার তেমন ঘটতে পারেনি ফ্রান্স ইংল্যান্ডের সবচেয়ে নিকটতম প্রতিবেশী দেশ অর্থাৎ এই দেশটা এই দুইটা দেশে সমুদ্র যে এই দুইটা দেশের ইউরো টানেল অবস্থিত অর্থাৎ মানে পানির নিচে দিয়ে ট্রেনে করে এক দেশ থেকে আরেক দেশে যাতায়াত করা হয় যে মানে রুট দিয়ে যাতায়াত করা হয় সেটাকে ইউরো টানেল বলা হয় এই এই দুইটা দেশ এই দুইটা দেশের ভিতরে ফ্রান্স ফ্রান্স ইউরোপ ইংল্যান্ডের খুব কাছাকাছি হওয়ার কারণে ইংল্যান্ডের আবহাওয়াটা ফ্রান্সেই প্রথমে লেগেছিল আর ইংল্যান্ড ফ্রান্সের এই এই সময় এই ফ্রান্সের এই শিল্প প্রভাবের আবহাওয়া মানে লাগার লাগতেও বেশ দেরি হয় কেননা ফ্রান্স এই সময় ছিল যখন ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব শুরু হয় তখন ফ্রান্সের যিনি যারা শাসক ছিলেন সেটা ছিল রাজতান্ত্রিক আর এই রাজতান্ত্রিক যে দেশ মানে যে দেশ হওয়ার কারণে এখানে আধুনিক পুঁজিত পুঁজিতন্ত্রের প্রসার তেমন ঘটেনি অর্থাৎ এখানে যে পুঁজিবাদ ছিল অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা এখানে ওইভাবে প্রসার ঘটেনি সতেরোশো উননব্বই সালে উননব্বই সালে বিপ্লব পরবর্তী সময়ে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি পড়েছিল অর্থাৎ সতেরোশো উননব্বই সালে ফ্রান্সে ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল আর ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার পরে ইংল্যান্ডের ইংল্যান্ডের সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক মানে ধর্মীয় এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবসা ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন সাধিত হয় সাধিত হয় তবে ফরাসি কৃষি অর্থনীতি ছিল চরম পশ্চাতপাত এবং রাজনীতির সামন্ততান্ত্রিক অর্থাৎ এই শিল্প কৃষি এই ফরাসি বিপ্লব হওয়ার পরও ফ্রান্সের কৃষি ব্যবস্থা ছিল চরম পশ্চাতপাত মানে অনুন্নত এবং এখানকার কৃষি ব্যবস্থাটা ছিল ছিল বা সমাজ ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক ফলে 
এখানে শিল্পের প্রভাব মন্ত্রগতিত হয়েছিল অর্থাৎ শিল্প মানে সে ইউরোপের দেশগুলোর ভিতরে ইংল্যান্ডের কাছাকাছি ফ্রান্স হওয়ার সত্ত্বেও ফ্রান্স থাকা দেশটি হওয়ার থাকা সত্ত্বেও এখানে মন্থরগতিতে অর্থাৎ আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এখানে এদেরকে শিল্প বিপ্লব বা শিল্পের প্রভাব পড়েছিল ইংল্যান্ডের প্রভাবটা এই দেশটাই পড়েছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ফ্রান্সের শিল্প ফ্রান্সের শিল্প বিপ্লব প্রায় চোখেই পড়েনি পড়েনি বিপ্লব এবং যুদ্ধে ফ্রান্স ছিল ক্ষত বিক্ষত এই সময় এই উনিশ শতকেও ফ্রান্সে শিল্প প্রকল্পটা ওইভাবে লক্ষ্য করা যায়নি এই সময়টাই ফ্রান্স ছিল ফ্রান্সের বিভিন্ন ধরনের বিপ্লব প্রতি বিপ্লব এই মানে যে এইগুলোর ভিতর দিয়ে ফ্রান্সে অগ্রসর হতে থাকে আর এইগুলো এইসবের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হওয়ার কারণে ফ্রান্সে তখন মূলত একটা ক্ষত বিক্ষত একটা রাষ্ট্রে পরিণত হয় ওতে কিন্তু নেপোলিয়ান বনাফট ইংল্যান্ডের সঙ্গে বৈরি সম্পর্ক অব্যাহত রেখে ফ্রান্সকে আরও পিছিয়ে রেখেছিল অর্থাৎ ইংল্যান্ড এবং ইউরোপের ভিতরে একটা বৈরি সম্পর্ক সৃষ্টির শুরুতে অদৃশ্যগত কারণে ইংল্যান্ড এবং ফ্রান্সের ভিতরে এই একটা বৈরি সম্পর্ক বিরাজ করছে মানে করেছিল এবং আজও সেটা আছে যদিও মানে যে আধুনিক বিশ্বে সেটা উপরে উপরে বোঝা না গেলেও সেটা কিন্তু তরকারের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বিভিন্ন মানে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে এটা পরিলক্ষিত হয় বা স্পষ্ট বোঝা যায় যে কোনো একটা সিদ্ধান্তে ফ্রান্স স্বাগত জানাইলে ইংল্যান্ড সেটা স্বাগত জানায় না আবার ইংল্যান্ড স্বাগত জানালে ফ্রান্স সেটা স্বাগত জানা না স্বাগত জানালেও সেই স্বাগতের ভিতরে কোনো একটা একটা মানে যে কিন্তু থেকে যায় তাছাড়া ফ্রান্সে পর্যাপ্ত কয়লা ছিল না তবে ফ্রান্সের জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই উনিশ শতকে শহরকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে ফলে শহরগুলো আধুনিক হওয়ার পূর্ব শর্ত পূরণ করেছিল অর্থাৎ ফ্রান্সের আর একটা বড় সমস্যা ছিল শিল্প ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় ছিল তাদের কয়লা ছিল না অর্থাৎ জ্বালানি মানে কলকারখানার যে প্রধান জ্বালানি হিসেবে যে এটা ব্যবহার করা হতো কয়লা সে কয়লা ফ্রান্সে ছিল না এবং মানে যে এ এবং ছিল না তবে ফ্রান্সের এই সময়ে ফ্রান্সের এই উনিশ শতকে ফ্রান্সের জনসংখ্যা প্রায় অর্ধেক শহরকেন্দ্রিক জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে পড়ে ফলে শহরগুলো আধুনিক হওয়ার পূর্ব শর্ত পূরণ করেছিল অর্থাৎ একটি শহর আধুনিক হওয়ার জন্য যে একটি দেশ আধুনিক হওয়ার জন্য যে পূর্ব শর্ত সে পূর্ব শর্তটা পূরণ করেছিল ফ্রান্স প্রায় তিরিশটির মতো ফরাসি শহর আধুনিক শিল্প ভিত্তিক হয়ে উঠেছিল এই সময়ে প্রায় ইংল্যান্ডে শিল্প প্রকল্পের প্রায় শতাধিক বছর পরে ফ্রান্সে প্রায় তিরিশটি শহর শিল্প ভিত্তিক হয়ে উঠেছিল বা শিল্প ভিত্তিকভাবে গড়ে উঠেছিল বড় শিল্প কারখানা কম হলেও ছোটো হয়ে ওঠে ছোট ছোট শিল্প কারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বাড়তে থাকে অর্থাৎ বড় বড় শিল্প কারখানা না হলেও মাঝারি ধরনের এবং ছোট ছোট এবং ছোট ছোট শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা হতে থাকে এবং উনিশ শতকে উনিশ শতকে মাঝামাঝি থেকে এইটা এই শিল্প কারখানা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ শিল্প কারখানা আস্তে আস্তে ইংল্যান্ডে যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল ফ্রান্সে ঠিকই মানে সেভাবে মানে যে বৃদ্ধি পেতে থাকে প্রথমে হস্ত ইংল্যান্ডে যেমন প্রথমে হস্তচালিত ছিল তারপরে মানে যে ছোট ছোট এরপরে মাদারি এবং তারপরে ভারী শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা হয় ঠিক ফ্রান্সেও ঠিক প্রথমে ছোট 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 কারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝিতে এটা আরও বাড়তে থাকে বা এটা বৃদ্ধি পেতে থাকে বিলম্বিত হলেও ষোলো আঠারোশো ষাট থেকে সত্তর এর পর আঠারোশো সত্তর পর থেকে ফ্রান্সে রেল লোহা ইস্পাত কয়লা চুল্লি অঙ্কার চুল্লি বস্ত্র শিল্প ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ মানে যে ফ্রান্সে ইংল্যান্ডের তুলনায় ফ্রান্সে যদিও এটা বৃদ্ধি পায় যদিও যদিও দেরিতে ফ্রান্সে শিল্প বিপ্লব ঘটে তারপরও আঠারোশো ষাট থেকে সত্তরের দশকে দশকে ফ্রান্সের ফ্রান্সে রেল লাইন লোহা ইস্পাত কয়লা চুল্লি 
অঙ্গারে চললে বস্ত্র শিল্প ইত্যাদি ইত্যাদি বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ এই সময়টা ইংল্যান্ড ফ্রান্সে এই শিল্পগুলো আস্তে আস্তে সমৃদ্ধি হতে থাকে বা প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে সুতিবস্ত্র শিল্পের জন্য ফ্রান্স প্রথম বড় ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বিশেষভাবে আলসাস অঞ্চলে ফ্রান্সের আলসাস এবং শিল্প সম্বন্ধে অঞ্চল ছিল আলসাস এবং লরেন্স এই দুইটি অঞ্চলের ভিতরে আলসাস প্রথমে সুতিবস্ত্রের মানে ফ্রান্সের সুতিবস্ত্রের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে ফ্রান্সেও শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয় সুতিবস্ত্রের মাধ্যমে ফ্রান্সের শিল্প বিপ্লব প্রধান ক্ষেত্র ছিল বস্ত্র শিল্প রপ্তানি পণ্য অধিকাংশই ছিল বস্ত্রজাত পণ্য আমদানির এক তৃতীয়াংশ ছিল যন্ত্রপাতি অর্থাৎ ফ্রান্সের বা তার রপ্তানি পণ্যই ছিল ফ্রান্সের শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল সুতিবস্ত্রের মাধ্যমে বা বস্ত্র শিল্প বস্ত্র খাতে আর বা বয়ন বয়ন শিল্পে আর তাদের রপ্তানির প্রধান পণ্যই ছিল এই সুতিবস্ত্র বা মানে যে বস্ত্রজাত পণ্য আর আমদানির এক তৃতীয়াংশ ছিল যন্ত্রপাতি অর্থাৎ তাদের এখানে মানে যে ওই ধরনের ভারী যন্ত্রশিল্প গড়ে ওঠেনি ফলে তারা অন্য দেশ থেকে যন্ত্রশিল্প যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করতে কলকারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য যে যন্ত্রপাতি প্রয়োজন সেগুলো তারা অন্য দেশ থেকে আমদানি করত তবে উনিশ শতকে উনিশ শতকের ষাট ও সত্তরের দশকে শিল্পায়ন এবং ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের চাহিদা থেকেই ফ্রান্স পরিপাণ্য মনোযোগী হয় অর্থাৎ উনিশ শতকে ষাট ও সত্তরের দশকে যখন তাদের শিল্পায়নটা বৃদ্ধি পায় এবং মানে যখন তাদের শিল্পপণ্য বেশি উৎপন্ন হতে থাকে তখন তাদের ভিতরে মধ্যে আস্তে আস্তে উপনিবেশ স্থাপনের মনোনিবেশ জাগ্রত হয় যেমন ইংল্যান্ডের শিল্প প্রথম হওয়ার পরপরই তাদের আর্থিক সঞ্চালন এবং মানে অর্থনৈতিক মানে যে কা বাজার সৃষ্টি কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য যেমন তারা উপনিবেশ উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল বহির্বিশ্বে ঠিক ফ্রান্সও ঠিকই একই কাদায় তাদের যখন শিল্প বিপ্লব শুরু হয় বা শিল্প পণ্য উৎপাদন কলকারখানা উৎপাদন শুরু হতে থাকে তখন তারা তাদের এই পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার সৃষ্টি এবং কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য তারা উপনিবেশ সৃষ্টির জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তারা উপনিবেশ সৃষ্টির করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালায় এবং সেই থেকে তারা মানে তারা বহি বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ অর্থাৎ তার দেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় তারা বাণিজ্য করার মানে যে চেষ্টা চালায় বা মনোযোগী হয় তারপরও ফ্রান্সের শিল্প বিপ্লব অপেক্ষাকৃত ছোট যে মাপের ছিল অর্থাৎ শিল্প বিপ্লব ঘটার পরও ইংল্যান্ডের শিল ফ্রান্সের শিল্প বিপ্লবটা ওইভাবে বিস্তৃতি লাভ করেনি এর তাদের শিল্প বিপ্লবটা ছিল ছোট মাপের এর অন্যতম কারণ ছিল সমতবাদের ব্যাপক প্রভাব থাকায় থাকা ফরাসি জাতি মনোভাবে আবিষ্ক্ত প্রভাব প্রবালভাবে থাকলেও আধুনিক যুগে বণিক হওয়ার মন মানসিকতা সেখানে গড়ে ওঠেনি অর্থাৎ এখানে ভারী বা ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার না না ওঠার কারণ এখানে প্রধান অন্তরায় ছিল দুইটা একটা হলো সমন্ততন্ত্র আর একটা হলো যে আবিজত্ত অর্থাৎ প্রভাব একটা সামন্ততন্ত্র এখানকার সমাজ ব্যবস্থা ছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক হওয়ার কারণেই সামন্ত প্রধান যারা ছিল তারাই মানে সমন্ত যে যারা ধনিক শ্রেণী যারা ছিল তারাই মূলত নিজেদেরকে মনে ধনী মনে করত এবং তারা এটা অন্য কেউ অন্য কেউ ধনী হোক বা দেশ ধনী হোক এটা তারা কখনো চেত না অর্থাৎ তাদের চিন্তা চেতনা ছিল আত্মকেন্দ্রিক এবং আভিজাত্য শ্রেণী অভিজাত শ্রেণী সে একই অবস্থা ছিল অভিজাত শ্রেণী কখনো চায় নিজে ফ্রান্স অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধশালী হোক বা ফ্রান্সের যে ফ্রান্সের বহিবাণ যে ব্যবসা করুন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান করুক বা ব্যবসা করে করে বা উপনিবেশ স্থাপন করে অর্থাৎ ইংল্যান্ডের সাথে তারা প্রতিযোগিতা করুক এটা ওই আর তারা কখনো চিন্তা করেনি কারণ তারা আবিষ্কার দিকটাকে বেশি মূল্যায়ন দিত মূল্যায়ন করত এই এই কারণে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব মানে ইংল্যান্ডের মতন শিল্প বিপ্লব 
ফ্রান্সের সংগঠিত হয়নি তবে তারপরেও ইংল্যান্ডের পরেই যে দেশটিতে শিল্প বিপ্লব সবচেয়ে বেশি সংগঠিত হয় সেই দেশটি হল ফ্রান্স এবং এই মানে শিল্প আস্তে আস্তে এবং পরবর্তীতে এই সমন্তবাদ এবং অভিযুক্ত এখান থেকে মানে এটা মানে ফরাসি বিপ্লবের পরে মানে পরাজিত হওয়ার পরে ফ্রান্স আস্তে আস্তে যখন এসব দিক থেকে ফিরে আসে এসব দিক থেকে সরে আসতে থাকে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাত অন্তরাই মানে পার হয়ে যখন আধুনিক ফরাসি রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখন এই ফ্রান্স ফরাসি ফরাসিরা শিল্প দিক থেকে অগ্রসর হতে থাকে দ্বিতীয়ত জার্মানি আঠারোশো সত্তর সালের আগে জার্মানি ছিল তিন শতাধিক ছোট ছোট রাজ্য বিভক্ত আর জার্মানি ভূখণ্ড ছিল কৃষি প্রধান অর্থাৎ আঠারোশো সত্তর সালের আগে জার্মানি একক নামে কোনো রাষ্ট্র ছিল না এটা তিন শতাধিক দ্বীপের সমন্বয়ে বা খণ্ড খণ্ড ভাবে এটা শাসিত হতো বিভিন্ন রাজার অধীনে এবং এই জার্মানি তখন ছিল কৃষি প্রধান আঠারোশো আটচল্লিশ সালের পর জার্মানিতে অর্থনৈতিক রূপান্তর অত্যন্ত দ্রুত গতিতে হতে থাকে শিল্প বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানি দ্রুত আন্দোলিত হয় অর্থাৎ আঠারোশো আটচল্লিশ সালে জার্মানিতে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় এবং এই শিল্প বিপ্লবটা দ্রুত গতিতে দ্রুত গতিতে আন্দোলিত হতে থাকে জার্মানিতে জার্মান দ্রুত জার্মানি দ্রুত ব্রিটিশ বিনিয়োগ আবিষ্কার প্রযুক্তি ব্যবহার ইত্যাদি আত্মস্থ করে ফেলে অর্থাৎ জার্মানরা খুব তাড়াতাড়ি ব্রিটিশদের যে প্রযুক্তি এবং ব্রিটিশদের যে আবিষ্কার এবং ব্রিটিশ বিনিয়োগ এটা তারা আত্মস্থ করে ফেলে অর্থাৎ তারা এটা তাদের তারা এটা এক কথা শিখে ফেলে ফলে মানে যে তারা এটা শেখার ফলেই জার্মানিতে এই শিল্প বিপ্লবটা দ্রুত ফ্রান্সের তুলনায় দ্রুত গতিত হয়েছিল উনিশশো তেরো সালের দিকে বাণিজ্য বাণিজ্যিক ব্যাংক ইন্স্যুরেন্স এবং জাহাজ ব্যবসায় জার্মানি ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রে পরিণত হয় উনিশশো তেরো সালের দিকে এই জার্মানি জার্মানিতে বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ইন্স্যুরেন্স প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাহাজ ব্যবসা ক্ষেত্রে এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী একটি রাষ্ট্রে পরিণত হয় এই মানে যে এই সময় উনিশশো তেরো সালের দিকে জার্মানি ইংল্যান্ড এবং আমেরিকাকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হিসেবে জাহাজ শিল্পে প্রধান রাষ্ট্র প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে অর্থাৎ জার্মানিতে ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানিতে দ্রুত গতিতে শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হতে থাকে এবং এবং মানে যে জার্মানি দ্রুত গতিতে শিল্প প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার পথে ধাবিত হতে থাকে আঠারোশো সত্তর থেকে উনিশশো চোদ্দো সালের মধ্যে জার্মানি একটি কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র থেকে শিল্প বাণিজ্যভিত্তিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় অর্থাৎ আঠারোশো সত্তর থেকে উনিশশো চোদ্দো এই প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে ফ্রান্স জার্মানি একটা কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র অর্থাৎ আঠারোশো সত্তর সালের আগে জার্মানি ছিল একটা কৃষিভিত্তিক রাষ্ট্র আর সেই জার্মানি উনিশশো চোদ্দো সালের দিকে এসে অর্থাৎ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দিকে প্রথম দিকে এসে এই জার্মানি এটাতে শিল্প বাণিজ্যভিত্তিক একটি রাষ্ট্র পরিণত হয় অর্থাৎ সেখানে শিল্প বিপ্লবটা এত দ্রুত ঘটেছিল এবং এই শিল্প বিপ্লব ঘটার মূল কারণ ছিল যে জার্মানি ব্রিটেনের বা ইংল্যান্ডের পণ্য সামগ্রী এবং তাদের প্রযুক্তি এবং প্রযুক্তিগুলো আত্মস্থ করেছিল বা গ্রহণ মানুষের সহজে সাদরে গ্রহণ করেছিল বাণিজ্যিক কারণ বাণিজ্যিক কারণ শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানি বিস্তার অভাবনীয়ভাবে দেখা যায় দেশটিতে এবং বাণিজ্যিকরণ বাণিজ্যকরণ অর্থাৎ ব্যবসা মানে ব্যবসা বাণিজ্য দ্রুত গতিতে প্রসারিত হয় শিল্প প্রতিষ্ঠান দ্রুত গতিতে গড়ে ওঠে এবং কোম্পানির বিস্তার অর্থাৎ ক্ষুদ্র মাঝারি এবং ভারী শিল্প খুব দ্রুত গতিতে বিস্তার লাভ করে এবং মানে জনস্ফীতি ও সহমুখী হওয়ার প্রবণতা দেখে যায় অর্থাৎ গ্রাম থেকে তখন জনগণ শহরেও যাওয়া শুরু হয় ইংল্যান্ডে যেমন গ্রাম থেকে দলে দলে শহরে গিয়েছিল এবং ঠিক মানে যে জার্মানিতেও গ্রাম থেকে শহরের দিকে মানুষ ধাবিত হতে থাকে এবং শহর থেকে হয়ে হয় যার কারণে যার ফলে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবটা দ্রুতগতি জার্মানিতে শিল্প বিপ্লবটা দ্রুতগতিতে হয়েছিল
দ্রুত শিল্প শিল্পায়িত দেশে পরিণত হয় অর্থাৎ খাদ্য পণ্যর খাদ্য পণ্যের জন্য জার্মানি দ্রুত গতিতে শিল্পায়িত দেশে পরিণত হয় বস্ত্র শিল্পের আধুনিকায়ন করণ করা হয় আর কোনো বস্ত্র শিল্পের দিক থেকেও ইংল্যান্ড উন্নতি বস্ত্র শিল্পের দিক থেকেও জার্মানি উন্নতি করণ করেন বা আধুনিকায়ন হয় ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতে ভারী শিল্প শিল্প ও লগ্নি পুঁজির জন্য ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় অর্থাৎ ঐক্য যখন জার্মানির ঐক্যবদ্ধ হয় তখন এই জার্মানিতে ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য এবং শিল্প শিল্প ও শিল্প যে লগ্নি পুঁজির জন্য শিল্পে লগ্নি পুঁজি করার জন্য অর্থাৎ শিল্পে অর্থ ইনভেস্ট করার জন্য অর্থ সহায়তার জন্য মানে এখানে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয় এছাড়া রেলপথ জলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত প্রসার ঘটে একই সঙ্গে ঈশ্বর শিল্প গড়ে ওঠে এছাড়াও শিল্পে ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্প এবং ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে আর্থিক সহায়তা সরকারি আর্থিক সহায়তা বা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু এখানে রেলপথ ভারী শিল্প প্রতিষ্ঠা হওয়ার ফলে এখানে রেলপথ জলপথ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত প্রসার ঘটে অর্থাৎ এই তাদের এই রেলপথ জলপথ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা দ্রুত প্রসারটাই প্রমাণ করে যে এখানে কত দ্রুত গতিতে তাদের শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয় বা তারা শিল্প শিল্পায়নের দিকে দ্রুত অগ্রগতি হয় অগ্রগতি বা ধাবিত হয় জার্মানির বড় জার্মানিতে বড় শিল্পের খাত হিসেবে রেলপথ বাণিজ্য শহর এবং সংরাশ্রের কারখানা উল্লেখযোগ্য সংখ্যা প্রতিষ্ঠা করা হয় অর্থাৎ জার্মানিতে যেসব বড় শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠা শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছিল তার ভিতরে অন্যতম ছিল রেলপথ বাণিজ্যিক শহর এবং সংরাশ্রের কারখানা উল্লেখযোগ্য এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যা প্রতিষ্ঠা করা হয় এছাড়া মোটর গাড়ি শিল্পের বিকাশ বিকাশ ঘটে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থাৎ এখানে মোটর গাড়ি যে মোটর গাড়ির জন্য যে শিল্প বিকাশ ঘটে সেই বিকাশটা ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থাৎ মানে ইংল্যান্ডের পরেই খুব দ্রুত গতিতে জার্মানিতে এই শিল্প বিপ্লব সংগঠিত হয় আঠারোশো নব্বই থেকে উনিশশো দুই এর মধ্যে দুই সালের মধ্যে বিদ্যুৎ শিল্প জার্মানির অর্থনীতিকে শক্তিশালী বিদ্যুৎ উপর দাঁড় করায় অর্থাৎ আঠারোশো সাল থেকে উনিশশো দুই সালের মধ্যে বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে বিদ্যুৎ আবিষ্কার বিদ্যুৎ আবিষ্কারের ফলে এই সময় বিদ্যুৎ ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে জার্মানিতে আর বিদ্যুৎ ভিত্তিক শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার ফলে জার্মানির অর্থনীতি একটি শক্তিশালী মানে বিদ্যুৎ উপর আঠারোশো সত্তর সালের পর জার্মানগণ শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হওয়ার পেছনে শিল্প বিপ্লব প্রসার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল অর্থাৎ আঠারোশো সালে আঠারোশো সত্তর জার্মান জার্মানি উৎপাদ হওয়ার পরে জার্মান যে একটা শক্তিশালী জার্মানিদের জাতি হিসেবে আবির্ভূত হয় যে ইউরোপ বা পৃথিবীর মানচিত্রে সে আবির্ভূত হওয়ার পেছনে তাদের দ্রুত শিল্প বিপ্লবটা দ্রুত শিল্প বিপ্লব শিল্প বিপ্লব ঘটেছিল বা শিল্প বিপ্লবের প্রসার ঘটেছিল এটা ছিল তার অন্যতম কারণ এরপর তৃতীয়ত ইতালি ইতালি একটি কৃষি প্রধান দেশ ছিল এছাড়াও দেশটি বেশিরভাগ অংশ আঠারোশো সত্তর সালের আগ পর্যন্ত ফ্রান্স এবং অস্ট্রিয়ার অধীনে ছিল অর্থাৎ ইতালিও কোনো একক কোনো রাষ্ট্র ছিল না ইতালিও এটা জার্মানি ইতালি অস্ট্রিয়া এবং অস্ট্রিয়া এবং ফ্রান্স এই ইতালিকে দখল করে রেখেছিল বা মনে হয় দুই ভাগে ইতালি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল এবং ইতালি এই এই সময় একটা কৃষি প্রধান রাষ্ট্রে ছিল আঠারোশো রাষ্ট্র ছিল এবং আঠারোশো সত্তর সালে একত্রীকরণের পর অতি ধীর গতিতে সীমিত আকারে ইতালিতে শিল্প পথে শিল্প প্রকল্প শুরু হয় অর্থাৎ আঠারোশো সত্তর সালের পরে ইতালিতেও শিল্প বিপ্লব অর্থাৎ আঠারোশো সত্তর সালে আঠারোশো সত্তর সালে ইতালিতে ইতালি একত্রীকরণ হয় এবং ইতালি একত্রীকরণ হওয়ার পর এখানে ধীর গতিতে শিল্প প্রকল্প শুরু হয় অর্থাৎ ফ্রান্স এবং ইতালিতে যে শিল্প প্রকল্প শুরু হয় সেটা অত্যন্ত ধীর গতি অর্থাৎ এই দুইটি দেশের ভিতরে মিল আছে শুরু হয় জাহাজঘাট নির্মাণ কারখানা স্থাপন 
लोहा इस्पात वस्त्रशिल्प इत्यादि क्षेत्र बनियोग शुरू है अर्थात शिल्प प्रकार क्षेत्रगुल मैं जो एखे विकसित है से क्षेत्रगुलर मध्य जहाज गाट निर्माण कारखाना स्थापन लोहा इस्पात वस्त्रशिल्प इत्यादि क्षेत्र बनियोग शुरू है अर्थात जगह अर्थलग्नि सेक्टरगुल अर्थलग्नि शुरू है अठारोश छियान्ब्बे उन्नीस सौ तेर साल समय के इताली शिल्प विकास गुरुत्वपूर्ण समय धरा है यह समय इताली शिल्प उत्पादन द्विगुण बेड़े जाए अर्थात मान प्रथम दिखे अठारश सत्तर साले इताली एकत्रीकरण पर धीरगति इताली शिल्प विप्ल बृद्धि अनुप्रवेश अठारश छियान्ब्बे के उन्नीस सौ तेर साल समय के समय इताली द्रुत गति से शिल्पायन घटते थे अर्थात जो शिल्पायन उत्पादन द्विगुण द्विगुण गति से बेड़े जाए तर कारण समय भरे समय भरे कलकारखाना स्थापित है लोहार एवं इस्पात शिल्पे प्रसार घटे वस्त्र शिल्प प्रसार घटे और शिल्पगल पुजर संचालन एखे व्यक्ति जौथ व्यक्ति व्यक्तिगत भावे जौथ भावे राष्ट्रीय भावे एखे अर्थ इनभेस्ट करहता प्रदान कर कलकारखाना प्रतिष्ठार जो बाधा शिल्प विकास फले सब अर्थ करारे अर्थ लग्न करारे एखे देखा जाए जा अठारश छिया छियान्ब्बे उन्नीस सौ तेर साल मध्य इताली द्रुत गति से शिल्प विकास लाभ कर अठारश सत्तर साल दिखे जे आस्ते आस्ते धीर गति से इताली अनुप्रवेश कर शिल्प प्रकल्प दिखे से समय द्विगुण मान शिल्प उत्पादन द्विगुण भाव बृद्धि पाए इस समय इताली कृषि उत्पादन रप्तानिमुखी शिल्प और विदेशे टाक इताली उपार्जित अर्थ प्रणयन कैक गुण बेड़े जाए फले जख इताली इताली ये उत्पादन व्यवस्था अर्थात शिल्पायन दिखे अग्रसर होते थे तक यह समय कृषि उत्पादन रप्तानिमुखी शिल्प और विदेशे थका इतालिया इतालियन तरजित अर्थ प्रणयन करते थे कैक गुण बृद्धि कर दे अर्थात ता निर्देश अर्थ पाठाते थे रेमिटेंस पाठाते थे रेमिटेंस पाठान फले अर्थनीति शक्तिशाली होते थे तरपर इताल शिल्प उन्नयन सन्तोषजनक पर्या पोचाते पर सत्व एत कि सत्व जार्मान मत इंगलैंड मत इताली शिल्प उन्नयन सन्तोषजनक पर्या पोचाते पर इताली यूरोप पिछले पड़ा देश हिसाब से तक परिचित पाए मैं अर्थात इताली जे जो शिल्पायन हो शिल्पायन मंथगति से शुरू हो अठारश छियान्ब्बे थे उन्नीस सौ तेर साल पर्त यह समय यार द्रुत गति इताली जरा ता यूरोप अन्न्य देश पृथ्वी विभिन्न देश जरा जेखने बसबाज करते हैं अर्थ प्रदान करार फिर एखे शिल्पायन घटे क्योंकि से शिल्पायन सन्तोषजनक छाना और ये सन्तोषजनक ना थार कारण इताली के बला हतो यूरोप पीछे पड़ा देश हिसाब से इताली वही समय परिचिति पाए तो आज ए पर्त परवर्ती आगामी क्लस स्पेन एवं राशियार शिल्पगल परवर्ती स्पेन और राशियार मैं पर्व जो से प्रभाव पड़े शिल्प प्रभाव आज ए पर्त धन्यवाद सबाई भलो थकबें